কাছে এবং দূরে বসে যারা আমাকে দেখছেন সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের এই ভিডিও ভিডিও শুরুতে আমি আমার সকল সাবস্ক্রাইবারদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে জানাচ্ছি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ আজকে একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সেটা হচ্ছে সিনসিয়ারিটি এবং বিশ্বস্ততা বা সততা এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি দুটো একসাথ হলে কি হতে পারে আর দুটোর মধ্যে একটি যদি না থাকে তাহলে কি ঘটতে পারে আপনারা জানেন অনেক মানুষ আপনার সাথে কথা বলবে যখন আপনি ব্যবসা করছেন মার্কেট প্লেসে খুব সিনসিয়ারলি একদম সিনসিয়ারলি এত সিনসিয়ারলিভাবে কথা বলবে যে আপনি তাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য কিন্তু ওই যে বললাম বিশ্বস্ততা বা সততা সেটি কিন্তু সিনসিয়ারিটির সাথে মেলালে চলবে না সিনসিয়ারলি মিথ্যে কথা বলার লোকের অভাব নেই কারণ এমন অনেক মানুষ আছে যাদের এমন হুনার আছে বা এমন একটা কৃতিত্ব আছে যে তারা চোখে চোখ রেখে মিথ্যা কথা বলতে পারে সো আপনি কাউকে যদি দেখেন এবং বলেন যে উনি তো খুব সিনসিয়ার খুব আন্তরিকতার সাথে কথা বলছেন সিনসিয়ারলি কথা বলছেন কিন্তু তার মানে এটা নয় যে তিনি বিশ্বস্ততার পাত্র আমি গতকালকে অনেক কিছু শিখেছি অনেক কিছু শিখেছি তার মধ্যে একটি দুটি আপনার কাছে আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি যেহেতু আমি জীবন থেকে নেওয়া অনেক কিছু শেয়ার করি এবং করা উচিত কারণ আমি যেখানে যেখানে বুঝবো আমার বাবা এটাই করতেন বা বাড়িতে এসে সব বলতেন বাইরে যা হতো আমার বাবা এসে বাইরে বাড়িতে এসে বলতেন তার মানে আমার বাবা বলতেন যে ভবিষ্যতে কোনো ধরনের বিপদ থেকে হয়তো এটার কারণে তোরা বেঁচে যেতে পারিস তো আমি গতকালকে গিয়েছিলাম একটি ইউজড কার কেনার জন্য মানে মার্কেটটা যাচাই করার জন্য দেখার জন্য তো যথারীতি আমার এক বাঙালি বন্ধু আমাকে একজন পাকিস্তানির কাছে নিয়ে গেলেন যেহেতু তারা এই স্ক্রাপ বা মানে গাড়ি এবং পুরনো গাড়ি ই করে ডিল করে তো ভদ্রলোক খুবই ভালো অমায়িক এবং আমি তাকে কে পেয়েছি আমি পেয়েছি ভেরি ভেরি সিনসিয়ার এবং আমি গিয়ে তাকে বললাম যে দেখুন আমি এর আগে ইউজড কার কিনিনি আপনাকে আমি বললাম সত্য কথা এবং আপনি আগে পিছে যা আছে আমাকে বলার চেষ্টা করুন বলুন এবং আমার জন্য ভালো হলে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আমি অবশ্যই আপনার সাথে ডিল করব আমি সিনসিয়ারলি বলেছি এবং সততার সাথে বলেছি তো উনি আমাকে যে গাড়িগুলি দেখালেন সেই গাড়িগুলি হচ্ছে মানে যেগুলির হংকংয়ের মার্কেটে চলার জন্য রাস্তায় চলার জন্য আর পনেরো ষোলো মাস বাকি আছে এই ধরনেরগুলি যেগুলির উপরে সরকার মানে আপনি কিছুদিন পরে সেই গাড়িগুলি স্টপ করে দিলে আপনাকে সরকার একটা লামসাম অ্যামাউন্ট ধরে দেবে এবং তারপরে গাড়িটা স্ক্যাপ করে আপনাকে ওটা ফেলে দিতে হবে তো তার মানে উনি আমাকে সেই গাড়িগুলি দেখাচ্ছিলেন যেগুলি খুব একটা বেশি নয় একটা গাড়ি কিনতে যাওয়া তার মানে এটা তো আপনার দুই মাস তিন মাস বা পাঁচ মাসের জন্য কেউ কেনে না একটা গাড়ি হোক সেখানে অ্যাটলিস্ট আমি চার পাঁচ বছর তো অ্যাটলিস্ট তো আমি চেষ্টা করব সেটাকে রান করার জন্য সো উনি আমাকে বিভিন্ন ধরনের ফায়দা দেখালেন এবং সিনসিয়ারলি উনি কথা বললেন এবং পরে বললেন যে আপনি যখন এটা ষোলো মাস পুরো হয়ে যাবে সরকার আপনাকে টাকা দিয়ে দেবে একটা অ্যামাউন্ট আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এবং তার পরে আপনি যখন স্কার্ফ হিসেবে আমার কাছে বিক্রি করতে আসবেন তখন আমি আপনাকে কত এরকম বারো পনেরো বিশ বাইশ হাজার পর্যন্ত দিতে পারবো আপনাকে ধরুন বাইশ হাজার তো উনি আমাকে হিসাব করে দেখালেন যে সাতাশি হাজার ডলার সরকার আপনাকে ফেরত দেবে গাড়ির দাম এক লাখ আঠাইশ হাজার টাকা বাইশ হাজার টাকা আমি আপনাকে দেব তো সব মিলিয়ে সর্বসকলে আপনার বেশি একটা টাকা লাগছে না ধরুন এই কত বিশ আঠাইশ হাজার এরকম আপনার একটা খরচার মধ্যে গাড়ি কিনতে পারছেন এবং ষোলো মাস চালাতে পারছেন তখন এখানে ট্রিকি যে ব্যাপারগুলি হচ্ছে এখানে সততার ব্যাপার কিন্তু আমি খুব একটা পাইনি উনি বলেছেন ঠিকই সিনসিয়ারলি বলেছেন কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে প্রথমত একটা মানুষ গাড়ি কিনতে গেলে সে পনেরো মাস ষোলো মাসের জন্য কেন কিনতে যাবে নাম্বার ওয়ান কারণ এ ধরনের ঝামেলা করা তো দরকার নেই দ্বিতীয়ত হচ্ছে যখন আপনি বললেন যে স্কার্ফ আমি তিনি শুরু করেছেন পনেরো থেকে ষোলো সতেরো আঠারো বিশ বাইশ পর্যন্ত বাইশে তো আমি কিনে রাখবো বাইশ হাজার কিনে রাখবো ধরুন বাইশ হাজার হিসাব লাগান তিনি বাইশ হাজার হিসাব লাগালেন কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে যদি এটা এরভাব এভাবেই হয় আমি তার থেকে গাড়িটা কিনি তিনি কি ষোলো মাস পরে আমার থেকে বাইশ হাজার টাকা স্ক্রাফটা কিনবেন নো অবশ্যই না কারণ আফটার বিফোর বলে একটি কথা আছে আমার বাবা এই কথাটি বলতেন আপনাদেরকেও বুঝতে হবে কারোর সাথে ব্যবসা করতে গেলে বিফোর একটা ব্যাপার আফটার আর একটা ব্যাপার যেমন ইলেকশনের সময় হয়ে থাকে আমাদের নেতারা কি করে থাকেন যে কাউকে দেখলে বলে আরে চান্দু কোথায় আসিস আয় একশোটা টাকা নেই ডিম কিনে খাইস বা একটা কিছু কিনে খাইস চাপা চুপা দিয়ে তোর ভেঙে গেছে মানে কত দরিদ দিয়া সিনসিয়ারলি কথা বলে রাইট কিন্তু ইলেকশনে জেতার পরে ঘটনাক্রম হয়ে যায় কি উনি দূর থেকে যদি সালামও দেয় সেই চান্দু সোকল চান্দু উনি বলেন কে রে চিনলাম না তোরে আচ্ছা ঠিক আছে পরে আসিস পরে কথা মানে ব্যস্ত আসি আফটার বিফোর অনেক বিশাল ব্যাপার তাই না তো আমি যদি স্কার্ফটা তার কাছে বিক্রি করতে যাই আপনি কি মনে করেন আপনি আমার দর্শক শ্রোতা আপনি কি মনে করেন তিনি কি আমাকে সর্বোচ্চ সেই বাইশ হাজার যেটা তিনি আমাকে এখন হিসাব ম
পারপাসলি তার নিজের পারপাসের জন্য নিজের পারপাসকে সার্ভ করার জন্য নিজে লাভ করার জন্য সিনসিয়ারলি মিথ্যে কথা বলে অথবা সত্যের অপলাপ করে অথবা সত্যকে ঢেকে যেটাতে তার ফায়দা বেশি সেটাকে হাইলাইট করে এই জিনিসগুলি একজন নতুন উদ্যোক্তা হিসাবে আপনাকে বুঝতে হবে এবং এখন আমি যেহেতু বললাম গতকালকে আমি যেহেতু কামতিন সাইডে গিয়েছিলাম সেখানে গাড়ির অনেক ইয়ার্ড রয়েছে এবং আমার এক বন্ধু আছে আমি গেলাম অনেক কিছু শিখেছি সেই আমার বন্ধু এই বাসে যখন আমরা ইয়ারের দিকে যাচ্ছিলাম তখন বললো যে এরকম এরকম একজন মানুষ আছে বাংলাদেশ তো অনেকেই দু একজন শুনলাম তার অনেক অনেক টাকা পয়সা নিয়ে হংকং ছেড়ে চলে গেছে প্রায় এক কোটি ষাট লাখ টাকা বা এরকম চেয়ে বেশি দু তিনজনের কাছ থেকে উঠিয়ে তারা চলে গেছে এরকম আর কি তো সামহাও তো যখন সে এই কথাটি বলল তখন আমার মাথায় দু একজনের চিন্তা আসলো একজনকে তো আমি মানে তার ইশারা যেভাবে আমাকে বলল বা ডিসক্রিপশন যেভাবে দিল আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি এই লোকটি অত্যন্ত মিষ্টভাষী অত্যন্ত গ্রেট পার্সোনালিটি তার পার্সোনালিটি দিয়ে সে চার থেকে পাঁচ বছর ম্যাক্সিমাম পাঁচ বছর হয়নি সে হংকংয়ে আমরা দেখেছি হংকংয়ের মার্কেটে সে পাঁচ বছরে সব ফোরামে যেত সব জায়গায় সে মেম্বার হয়েছে ইভেন সে আমাকে আমি শাকিম সাইনিয়াবাদ আমাকে তিনি আওয়ামী লীগের ইফতার পার্টিতে দাওয়াত করতেন হ্যাঁ ইনভাইটেশন পাঠাতেন তো এখন দেখার বিষয় হচ্ছে যে চেনা বামনের পৈতা লাগে না তাই না আমার নাম শাকিম সাইনিয়াবাদ তো এটা অবধারিতভাবে ধরেই নেওয়া যায় এবং যেটা মানুষ বুঝতে পারে যে আমাদের বঙ্গবন্ধু পরিবারের সাথে একটি সম্পর্ক রয়েছে আচ্ছা আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না কিন্তু এটা বলতে যাচ্ছি আপনাকে যে তিনি আমাকে এসব ইনভাইট করতেন এবং তিনি আমাকে অনেক জায়গায় অনেক ব্যবসার জন্য নিয়ে গিয়েছেন অবশ্য আমি সেটা কর্ণপাত করিনি বা করিনি কারণ আমার হয়তো সেটার সাথে ম্যাচ আপ হয়নি তো পরবর্তীতে আমি দেখলাম এই লোকটি এত অল্প সময়ের মধ্যে এত জায়গায় মিশে গেছে রক্তের মধ্যে এবং পরবর্তী তার ফ্যামিলিতে কিছু সমস্যা ঝামেলা হয়েছিল সমস্যা ছিল সেটার ব্যাপারে আমি জানতে যেতে চাই না কিন্তু আপনাদেরকে এটা আমি বলতে চাই সেই লোকটি অনেক টাকা নিয়ে হংকং থেকে চলে গেছেন সো দেখুন খুব সিনসিয়ার একদম মানে মাই ডিয়ার পার্সোনালিটি এত সুন্দর কথাবার্তা বলে কিন্তু রেজাল্টটা কি হলো রেজাল্ট ইজ দ্য নেম অফ দ্য গেম রেজাল্ট কি হলো তিনি কিন্তু নেই তার মানে হচ্ছে আপনারা কারো কাছ থেকে প্রতারিত হওয়ার আগে পুরোচ প্ররোচিত যেন না হন সেই জিনিসটা আপনাকে মনে রাখতে হবে কারণ কারো প্ররোচনায় গেলেই কিন্তু প্রতারিত হওয়ার সুযোগটা বেশি থাকে এটা আপনাকে বুঝতে হবে যদি কেউ সিনসিয়ারলি বলে অনেক ভালো ভালো কথা বলে চোখে চোখ রেখে আখমে আগ ডালকে বি আপনার সাথে কথা বলে তারপরেও কিন্তু আপনি বাস্তবতাকে নিরীক্ষণ করবেন আমি কিন্তু এই ভদ্রলোকের বাস্তবতাটা নিরীক্ষণ করে কিন্তু আমি ওনার দেয়া প্রজেক্টগুলিকে আমি কাজে লাগাইনি অথবা আমি সেভাবে কর্ণপাত করিনি কারণ আমি জানি যেটা আমি বুঝি সেটা আমার জন্য বেস্ট ওটা নিয়ে আমি যদি আমি ঠকিও নিজের বুদ্ধি যদি আমি ঠকিও তারপরে সেটাকে আমি ঠকা বলবো না আমি বলবো এটা আমার একটা শিক্ষা হয়েছে কারণ আমি নিজের বুদ্ধিতে নিজের বুদ্ধিতে ঠকলেও ভালো আর যদি আরেকজনের বুদ্ধিতে তাহলে সারাটা জীবন আপনি সরি তাকে ব্লেম করতে করতে আপনার আধা জীবন বের হয়ে যাবে সো বলতে চাচ্ছি এটা আপনারা যখনই হ্যাঁ কারো কথায় ইভেন আমার কথাও যদি আপনারা যদি মানে করতে চান তাহলে আমি যেটা বলি সবসময় চোখ কান খোলা রেখে চারদিকে তারপরে আপনি করবেন কারণ আমরা চাই একটা সুস্থ সমাজ করতে আমরা এখানে এসেছি জোচ্চুরি করতে আসিনি এবং আমরা এখানে থাকার জন্য এসেছি আমরা এখানে বা আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে একটা ইয়ং ছেলেদের কিছু দেওয়ার জন্য কিছু করার জন্য তারা করতে থাকুক বাইরে থেকে করুক আমার একটা কথা দিয়ে যদি একটা কথা দিয়ে যদি তার উপকার হয় হোক বাইরে করুক আমার সাথে আসতেই হবে এমন কোনো কথা নাই ঠিক আছে না এমন কোনো কথা নেই কোনো দিন আমি কোনো দিন কাউকে বলিনি যে আমার সাথে আসতে হবে বা আমি এটা করে দেবো হ্যান্ড করে গা ত্যান্ড করে গা কিন্তু এ ধরনের কথা আমি বলিনি তো যে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি বাবার গল্প দিয়ে শেষ করতে চাচ্ছি অনেক বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে হয়তো নয় মিনিট হয়ে গেছে তো এখন আমার বাবা একটা জমি কিনেছিলাম হয়তো এর আগে বলেছিলাম একটা ভিডিওতে তো সেখানে আমার বাবা একটি দোকানে গিয়েছেন যথারীতি এবং সেখানে দেখলেন যে সেই দোকানই অন্য একজন মানুষ সাথে একটু রুড় ব্যবহার করছে তো আমার বাবা সেই লোকটা চলে যাওয়ার পরে দোকানিকে বললেন জিজ্ঞেস করলেন যে ভাই আপনার দোকান থেকে তো সদাপাতি করা খুব একটা মুশকিল হবে কারণ আপনি তো টাকা পয়সা দিক দিক হলেও যদি মনে করেন যে আমার কাছে টাকা নেই আমার কাছে একটা জিনিস দরকার আমি নিলাম তা আপনি হয়তো খ্যাঁ খ্যাঁ করবেন এইভাবে করবেন এটা তো আসলে কী ব্যাপার তো উনি বললেন যে না ভাই কথাটা আমি আপনারা বুঝাই বলি কথাটা হচ্ছে এরকম যে এই লোকটা এখানে ভাড়াটিয়া এবং সে তার আমি খুব বেশি দিন চিনি না এবং সে যেহেতু ভাড়াটিয়া বেশি অ্যামাউন্ট যদি সে বাকি করে আমি গরিব ব্যবসায়ী আমি তাকে দিতে পারবো না অবশ্যই আমাকে তাকে যেটাই আপনি বলেন রুড়ো হোক বা যেভাবে হোক আমাকে টাকাটা আদায়ের জন্য চেষ্টা করতে
যখন আপনি দুইটা ইট এখানে রাখছেন মানে বাড়ি কিনছেন নিজে কিনছেন কারণ আপনি আর যাবেন কোথায় তো আপনার প্রেক্ষাপট আলাদা তো সেই কারণে আমি বলি যে যারা আমার মতো যারা যারা মনে করেন হংকংয়ে ফ্যামিলি আছে হংকংয়ে রুট আছে হংকংয়ে অনেক দিন যাবত আছে একটা বিশাল একটা রেপুটেশন আছে তাদের জন্য কিন্তু ইচ্ছে করলেই কিন্তু অনেক কিছু করা সম্ভব না অনেক ওয়াদা করা সম্ভব না কিন্তু যারা হাল লাগাতে এসেছেন কিছুদিনের মধ্যে অল্প দিনের মধ্যে অনেক জনপ্রিয় হয়ে গেলেন বিভিন্ন ফোরামে গেলেন এদিক যান ওদিক যান তো তাদের তাদের ক্ষেত্রে একটু বিশ্বাস করা মানে আপনাকে এই জিনিসগুলি দেখতে হবে কার রুটটা স্ট্রং কার রুটটা মানে উড়ে যাবে যেটা গাছটা শক্ত সেটা কিন্তু যত ঝড় তুফান হোক সে কিন্তু চট্টান কি তারা মজবুত হোক কি খাড়া রাখেগা মানে একটা হিন্দি ছবি ডায়লগ মনে আসলো তো খাড়া থাকবে যা যেটা জ্বর বা শিকড় মানে শক্তিশালী আর যেটা নরম সেটা তো পড়ে যাবে বা এভাবে চলে যাবে তো যারা উনি যেভাবে এসেছিলেন আমি নাম কিন্তু কারো নেইনি ঠিক আছে যেভাবে এসেছিলেন উনি ওভাবেই চলে গেছেন মধ্যে এখান থেকে কিছু টাকা উনি নিয়ে গেছেন সো এই যে জিনিসগুলি এই ধরনের কপট ব্যবসায়ী থেকে তারা যত মিঠি কথাই বলুক তা কেন যার কোনো মিষ্টি কথাই বলুক তা কেন সেখান থেকে যদি আপনি নিজেকে শিওর না করেন যে সেটা সিনসিয়ার এবং বিশ্বস্ততা এই দুটাকে যদি আপনি এক করে ফেলেন গুলিয়ে ফেলেন আপনি যদি মনে করেন হি মাস্ট বি ট্রুথফুল বিকজ হি ইজ সো সিনসিয়ার নো ইট ইজ ভেরি পসিবল টু বি আনট্রাস্ট অর্থি অথবা অবিশ্বস্ত বিং অ্যাট দ্য সেম টাইম বিং ভেরি ভেরি সিনসিয়ার কারণ এরকম আমি অনেক দেখেছি অনেক মানুষ দেখেছি চোখের মধ্যে চোখ রেখে মিথ্যে কথা বলতে পারে এমন লোকের কোনো অভাব আমি দেখিনি বিশেষ করে মার্কেট প্লেসে এখানে সামান্য কিছু টাকার জন্য মানুষ অনেক কিছু করে ফেলে অনেক এই যা হোক আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এটা যে চোখ কান খোলা রাখবেন এবং এই ভদ্রলোক যে পরিষে যে বাঙালি ভদ্রলোকের কথা বললাম এই ভদ্রলোকের ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে তিনি কিন্তু আসলে খুবই চার্মিং পার্সোনালিটি তিনি গান গাইতেন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন এবং তিনি কিন্তু আমি পরবর্তীতে এক সময় তার বাড়িতে যখন গিয়েছিলাম তিনি কিন্তু আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট সম্পর্কে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন একজন তার্কিস ভদ্রলোকের সামনে আমার সামনেই তিনি তখন আমার পরিচয় ভালোভাবে জানতেন না এখনও হয়তো জানেন কিনা আই ডোন্ট নো আর জানলেও সেটা রিয়েলাইজ করেন কিনা সেটা আমি জানি না কিন্তু পরবর্তীতে আমি তাকে দেখেছি তিনি আওয়ামী লীগের নেতা ও মাই গড এই যে হাইব্রিড নেতা এই যে এগুলি মানে রাজনীতির কথা আমরা যে বাদও দিয়ে দিই ঠিক আছে আমি কিন্তু রাজনীতির কথা বলি না কথা প্রসঙ্গে আসলো যেহেতু আমার নামের পিছনে সাইনিয়াবাদ আছে সেই জন্য আমি বললাম আপনাদেরকে সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু আমি এখানে কোনো রাজনীতি বা কোনো কিছু করছি না আমি শুধু একটা নীতি করছি সেটা হচ্ছে পয়সা নীতি আপনাদেরকে কিছু করতে হবে এবং করার জন্য আপনারা ইয়ং ছেলে পেলে আছেন না আপনাদের অনেক যারা বাচ্চা আছেন নতুন চিন্তা করছেন আপনাদের ব্রেন কিন্তু অনেক পাতলা মানে পাতলা বলতে বোঝাচ্ছি যে বিশ্বাস করা যেতে পারে আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন এ ভাই বড় ভাই বলছে এতদিন ব্যবসার সাথে আছে এই ধরনের ঠক বাটপার থেকে বাঁচিয়ে রাখা অথবা তাদেরকে স্বরূপ উন্মোচন করাও কিন্তু আমার একটি কাজ এই আমি বলি না আমার একটি কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে আমি আপনাদেরকে ভালো কিছু দিতে পারি না না পারি বিপদ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করব এই জিনিসগুলি আমি করি এইটাই হচ্ছে আমার সিনসিয়ারিটি এবং একটা সাথে বিশ্বস্ততা কারণ আমি আজকে একটা দ্যার্থহীনভাবে আপনাদের কথা বলতে চাই যে আহ সেদিন আর একটা কথা আমি মনে পড়ে গেল সেটা হয়তো ভিডিও বের বড় হয়ে যাচ্ছে আমি একটু শেষ করে দিচ্ছি একজন লোক আমাকে বললেন ফোন করে যে ভাই আমি যাব এক দালাল বসে তিন লাখ টাকা লাগবে আমি তো ভাই তিন লাখ টাকা দিয়ে যাবো না আমি আর কম দিয়ে যাবো তিন লাখ টাকা যাবো কেন এই জন্য আপনার সাথে ফোন করছি আমার খুব কষ্ট লাগলো কথাটা খুব কষ্ট লাগছে কারণ আমি এখানে দালালি করতে বসিনি আদম ব্যবসায়ী করতে বসিনি আমার কোনো দরকার নেই আর হংকংয়ে কেউ যদি বলে যে আমি আপনাকে নিয়ে আসবো তার মতো মিথ্যে কথা কেউ বলতে পারে কারণ সম্পূর্ণ বিষয়টা একটা প্রক্রিয়ার আন্ডারে হয় এই প্রক্রিয়ায় থেকে আপনি উঠতে গেলে তারপরে আপনি আসবেন ঠিক আছে ওই প্রক্রিয়া পর্যন্ত আপনি যাওয়ার তো আপনার বিশাল ব্যাপার তো এই যে মেনি ম্যান মেনি মাইন্ডস মানুষ যেভাবে চিন্তাভাবনা করে এটা খুব দুঃখদায়ক কারণ এখানে আমি আপনাকে বলছি পসিবিলিটির কথা আসতে পারেন অবশ্যই আপনি যোগ্য হলে কেন আসতে পারবেন না ইন্ডিয়ান ছেলেরা বিশেষ করে তামিল ছেলেরা যারা গুগলে কাজ করে বা বড় বড় মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করে তারা আশি হাজার নব্বই হাজার এক লাখ দুই লাখ টাকা করে কাজ করে আচ্ছা আমি উনিশশো সালে আমি একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে গিয়েছিলাম আমার অবস্থা তখন খুব খারাপ সেই সময় ইন সাউথ ইন্ডিয়ান একটা ছেলে সে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ছিল তার বেতন ছিল আশি হাজার নিরানব্বই সালে তার বেতন ছিল আশি হাজার হংকং ডলার তো আমি তাকে অ্যাকচুয়ালি আমার মানে খুব খারাপ অবস্থার কারণে এক বাসায় থাকতাম আমরা তো সে কিন্তু আমাকে এক হাজার ডলার দিয়েছিল পরবর্তীতে যখন আমি তাকে ফিরাতে গিয়েছি সে কিন্তু বিনার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং টাকাটা আমার কাছ থেকে নেয়নি
তো আমি আপনাদেরকে এটা বলি যে যদি কেউ যোগ্য হন অবশ্যই হও যদি এই টাকার যোগ্য গড়ো তোমার নিজের ভাগ্য এই দুনিয়াতে টাকা আছে আপনি যোগ্য হলে ওই টাকাতে আপনার ভাগ্য হবে ঠিক আছে এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে এবং আমি এটাই বলি আমি কখনোই বলি না যে আমি আপনার জন্য একদম ঢেলে অনেক কিছু করতে পারবো কারণ আমি সবসময় একটা কথা বলি যে আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ যতটুকু বুঝি পারি সেটা বলি এবং অনেকের কাছে আমার এই যে সোজা সাপটা কথা হয়তো ভাল লাগে হতে পারে এবং অনেকের কাছে খারাপ লাগতেও পারে লাগতে পারে যেহেতু যেহেতু মেনি ম্যান মেনি মাইন্ডস তো আমি চেষ্টা করি তাদেরকে সোজা সাপটা কথা বলার জন্য এবং আমি যখন আপনার সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলবো তখন আমি কিন্তু আপনার সাথে চোখ চুরাবো না কারণ আমার দরকার নেই তো কারণ আমি তো আপনার পাঁচ টাকা খাবো না আমার তো দরকার নেই আমি তো আপনার সত্যি কথাটা বলবো আর আমার এত মিষ্টি করার দরকার নেই এত মিষ্টি কথা বলার দরকার নেই যাতে কারণ আমি আপনার কাছে একটা একটা লোভ থাকবে বা একটা থাকবে স্বার্থ থাকবে যে হ্যাঁ আমি মিষ্টি কথা বলি এত তুষ্ট করি আমি আমার পকেট ভরিব না আমার দরকার নেই অলরেডি আল্লাহ পাকা আমার পকেট ভরে রেখেছেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে গিয়া কারণ এত বার কষ্ট করছি এবং তারপরে যা কিছু দিছি আল্লাহ তো ডাল ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা ভালো করে করে রাখছে তাই না তো সেই কারণে আমি বলতে চাচ্ছি নিয়ত ঠিক থাকলে আপনিও করতে পারবেন চোখ কান খোলা রাখবেন এবং একটি কথা আমি নতুন ছেলেদের জন্য বলি বা মেয়েদের জন্য বলি ধোকা খাওয়া চলবে না আমার জীবনে একটা ধোকা খেয়ে আমি অনেক কষ্ট হয়েছে কিন্তু আমি এটা বলেছি কিন্তু অনেককে অনেকভাবেই তো এই হচ্ছে ব্যাপার আপনাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো অত্যন্ত খেয়াল রাখতে হবে চোখ কান খোলা রাখতে হবে কারণ এই মার্কেটে অনেক অনেক ধোকা তবে হ্যাঁ একটি ব্যাপার হচ্ছে আমি যেটা এর আগে বলেছি আপনার একটা ফোরাম করে আপনার একটু কায়দা করে আসেন দেন আমার জন্য আপনাদেরকে উপকার করা বা উপকার বলতে বলে কি যে কিছু একটা করে দাও একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়া আমার জন্য সোজা হয়ে যাবে কারণ একজন যদি আসেন যাবে একটা মোবাইল নেবো আমি এটা নেবো এটা নেবো তাহলে স্ক্যাটার হয়ে যায় ছাড়া মানে বিচ্ছিরি একটা হালাত হয়ে যায় তখন আমার পক্ষে এটা সম্ভব হয় না ইচ্ছা করলেও সম্ভব হয় না কিন্তু একটা গ্রুপ যদি হয় আমরা গ্রুপ গ্রুপ যদি বানাতে পারি তো প্রত্যেকটা গ্রুপের একটা পুঁজি থাকবে সেই গ্রুপের উপরে আমি এখানে থেকে তাদেরকে হয়তো মনিটর করতে পারি বা মনিটর করতে পারি যে আপনি এইভাবে করেন এইভাবে করলে ভালো হবে এবং সেখানে আপনার দশজন থাকবেন বা পাঁচ সাতজন থাকবেন আপনারাও কিন্তু বুঝবেন সাকিম ভাই কথাটা কি ঠিক বলছে এই কথার পিছে কোনো কথা আছে কিনা এটা আপনি বুঝবেন তো এই জিনিসগুলি আমি চাচ্ছি এগুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা এক সময় একটা বড় একটা গ্রুপ হব এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমরাও আমরা যারা আপনি আমি আমরা আছি আমাদের পয়সা কম থাকতে পারে কিন্তু আমাদের কলজিয়া বুকের পাটাটা অনেক বড় আমরা চেষ্টা করব আমরা করে যাব আমরা কিন্তু একটা স্মরণীয় একটা গ্রুপ হয়ে থাকতে পারি কয়েকটা গ্রুপ যে এরা বাংলাদেশের জন্য অনেক কিছু করছে অথবা বাংলাদেশটার অর্থনীতিতে একটা বিশাল অবদান তারা রাখছে এগুলো আমরা করতে পারি তো কিন্তু সততা থাকতে হবে বিশ্বস্ততা থাকতে হবে চিটিং দুই নম্বরই ওগুলো করলে ওইটা দুই দিনের কথা ঠিক আছে ওই যে ভদ্রলোক পাঁচ বছর হংকংয়ে সংসাং ঠিক আছে এরপরে এখন কিন্তু তার জীবনে হংকং আসতে পারবে না কারণ আসলেই তো কলারটা ধরবে তাই না কেউ না কেউ তো ধরবে আমার তো কিছু করেন তো আমার তো কিছু যায় আসে না কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলছি যে এই হচ্ছে ব্যাপার আর পরিশেষে একটি কথা বলবো আমার বাবা একটি কথা বলতেন যে দেখ এমন কাজ করবি জীবনে যে তোর দরজাতে এসে তুই যখন ঘুমাবি তখন কেউ এসে নক করতে না পারে আমি তোমার কাছে দশটা টাকা পাই টাকা দেওয়া আমার তারপরে ঘুমাও নো তুই ঘুমাবি শিশুর মতো ঘুমাবি অঝরে ঘুমাবি কেউ তোমাকে ডিস্টার্ব করতে পারবে না কারণ তুমি তার কারোর সাথে এভাবে সাথে পাশে এটা করবাই না কিছু এমন কিছু তো এই ধরনের মেন্টালিটি থাকতে হবে হ্যাঁ ব্যবসা লেনদেন থাকে আগে পিছে হতে থাকে কিন্তু এমন যেন না হয় কেউ কারো বুকে ছড়িয়ে দিয়েছে তাহলে সেটা কিন্তু আপনি কোনোদিন ব্যবসায় হতে পারবেন না অন্য কিছু যা কিছু হতে পারবে না আপনার ডেফিনেশন কী হবে আমি জানি না কিন্তু ব্যবসায়ী হতে হলে এই জিনিসগুলি করা যাবে না এবং এই জিনিসগুলির অত্যন্ত অভাব কিন্তু আমাদের সমাজে ব্যবসায়ী সমাজে আমরা অনেকেই মনে করি দুই নম্বর না করলে কিছু করা যায় না সর্বভৌম মিথ্যা দুই নম্বর করলে না আল্লাহ বরকত দেন না মানুষে বিশ্বাস করে না ভবিষ্যৎ আপনার জন্য থাকে ভবিষ্যৎ যদি আপনাকে ঝলমল করতে হয় তাহলে আপনি এখন কঠিন অন্ধকার পথ দিয়ে যান একদিন আপনার রাস্তার মধ্যে আলো ঠিকরে পড়বে এটা আমার গ্যারান্টি আল্লাহ পাকও বলছেন এবং যাক আমার কথাগুলোর অর্থ হচ্ছে এটা যে গতকালকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারছি এবং আরও এটাও শিখলাম যে আসলে যাক বলে লাভ নেই ছোটোখাটো ব্যাপারটা অনেক কিছু হয়ে যায় তো মেইন কথা হচ্ছে এটা যে হিম্মতে মাড্ডা তো মদদে খুদা আপনি হিম্মত করুন বিশ্বস্ততাতে চলুন এবং মানুষজন দেখে চলুন আমি বললেই যে আপনি বিশ্বাস করবেন হুর মুখে পড়বেন তাও কোনো কথা না বুঝতে হবে আসে বস্তু লইয়া বিষয় যতটা আসে আপনার সেটা নিয়ে আপনাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এবং আরও ব্রেইন ওয়ার্ক করতে হবে এবং আমরা একটা গ্রুপ করলে যেটা এর আগে আমি বলছি অনেকে কিন্তু আমাকে বলছেন যে হ্যাঁ ভাই আপনি করেন আমি চাই আমি করবো না আমি তো আসি
কেন দরকার নাই কারণ অনেকেই কিন্তু এভাবে গাছারা দিয়ে বলে থাকেন কিন্তু কি দরকার আমার কোনো এমন উদ্দেশ্য নেই যে ভবিষ্যতে আমি গিয়ে রাজনৈতিক নেতা হব অথবা আমি গিয়ে ভবিষ্যতে এমন কিছু করবো চেয়ারম্যান ইলেকশন দাঁড়াবো এমন কিছু না একটা জিনিস হইতে পারে যদি আমি ভালো কিছু করি তো হয়তো আমার কবরে গিয়ে কেউ ফাতেহা পাঠ করবে হইতে পারে যেমন আমার আমেরিকা যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই ঠিক আছে সত্যি কথা এইটা বলে শেষ করে দিই কিন্তু আমি আমেরিকা যাব শুধু একটা কারণে আমার মেন্টরের কবরটা দেখার জন্য আমি যাব তাকে আমি পাইনি কিন্তু তার কবরটা দেখার জন্য আমি যাব এই জন্য আমি আমেরিকা যেতে চাই যখনই আমি ভিজিটে যাব আমেরিকাতে তখন আমি আমেরিকা যেতে চাই এবং তার কবরটা দেখতে যেতে চাই আমাকে যদি ইমিগ্রেশন প্রশ্ন করে তুমি কেন যাবে আমার উত্তরটা হবে আমি আমার মেন্টর যার জন্য আজকে আমি এত কিছু পেয়েছি জীবনে অথবা আমি নিজেকে চিনেছি আমার জীবনে আমি তার কবরটা দেখতে চাই যা সবাই ভালো থাকবেন এতটুকুই চাওয়া এবং অনেকে জুটছেন আমার খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ কথা তো অনেক বলতে ইচ্ছা করে কিন্তু বেশি সময় নেই আর বেশি বেশি বড় হয়ে গেলে কিন্তু আবার ভালো হবে না হয়তো আপেস